सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ सिलाई मोल सिलाई मोल्स में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यानी कि सिलाई मोल जो एक आर्गनिज़म है उनमें प्लाट्सों के भी खसूसियात है एनिमल्स के भी खसूसियात है उनमें क्या होता है उनको अगर देखा जाए तो उसके स्ट्रक्चर को देखने से यह मालूम होता है कि वो यानी कि उस वो बिल्कुल प्लांट जैसा लगता है मतलब वो प्लांटों में शुमार किया जाता है उनको यानी कि उसको इस हिसाब से उसके स्ट्रक्चर को उसके साथ को देख कर बल्कि वहाँ पर जो रिप्रोडक्शन का अमल होता है और इसका स्ट्रक्चर जो है मतलब स्ट्रक्चर से वो एनिमल्स जैसा लगता है बल्कि उसके रिप्रोडक्शन का जो निज़ाम है इसके प्रोडक्शन का सिस्टम वो बिल्कुल यानी कि प्लान जैसा है प्लांट्सों की तरह है और इन खसूसियात को देख कर इनको यानी कि वो एक्चुअली आम तौर पर इसको दोनों में रखा गया है प्लांट्स में भी एनिमल्स के मतलब जो कि नम सिस्टम क्लासिफिकेशन के दौरान और इसी को रॉबर्ट विटागर के बाद दो साइजदारों ने इसी को वो उसको यानी कि फंजाई में रखा था सिलाई मोड्स को उन्होंने सिलाई मोड्स यानी कि प्लसमोडियम को सिलाई मोड्स को क्या क्या यानी कि फंजाई से निकाल कर इसको प्रोटेस्टा में डाल दिया और इसमें यानी कि दो तरह के यानी कि इस या अपना नस्ल बनाता है यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों यहाँ पर होते हैं जो कि एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में वी आर रिटॉक्स बोल एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन हाउ यानी कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह होता है और सिलाई मोड्स में यानी कि सिलाई मोड में क्या होता है फ्रूटिंग बॉडीज और स्प्रोंजे के जरिए होता है स्प्रोंजे छोटी डंडियों से पैदा होते हैं और छोटे गोफ यानी कि गोफ बॉडीज नुमा अजसाम होते हैं और इसके अतराफ क्या होते हैं और मतलब इसके दबे गैर हम वाले तिलब की स्प्रोंजिया बनने के दौरान यहाँ पर म्योसिस का अमल होता है और इसी तरह मतलब यहाँ पर सेक्शुअल बल्क के यहाँ पर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कैसे होते हैं सिलाई मोड्स की स्पोर बेजान पत्तियों या ज़मीन पर जर्मिनेशन का काम करते हैं हर स्पोर्स की बैरूनी दबे दीवार के फट जाने या इसमें सुराख होने से इसका अंदरूनी मादा एक या चार स्पेशल अजसाम की शिकल में बाहर निकल आता है इनको हम क्या कहते हैं इनको हम स्वाम स्पोर्स या स्वाम खुलिए कहते हैं ये स्वाम खुलिए लंबे होते हैं इनमें एक न्यूक्लियस और फ्लिज जिला मौजूद होते हैं जो कि न्यूक्लियस इसका सारा वाल वगैरह सब कंट्रोल करते हैं बल्कि फ्लिज जिला की मदद से वो हरकत करते हैं और सिलेमोल्स में सुराख खुलिए सनफी तोलीत में हिस्सा लेते हैं और गेमिट्स का काम करते हैं सवार खुलिए यानी कि सवाम खुलिए अपने निचले चोले के जरिए एक दूसरे के साथ मिलकर जायोड बना देते हैं और इसके बाद क्या एक ने फ्लेजिला की मदद से ये कुछ आरसा हरकत करते हैं मोशन करते हैं इसके बाद इसके फ्लेजिला खत्म हो जाते हैं इसकी दोनों न्यूक्लियर आपस में मिलकर एक डिप्लाइट न्यूक्लियस बना देते हैं और जयगोड की डिप्लाइट न्यूक्लियस माइटोसिस के जरिए कई न्यूक्लियाई में तकसीम हो जाती है फिर एक बतरीज अमल के जरिए एक नया सिलाई मोड्स इनके प्लस मोडियम इसी तरह बन जाता है और इसी तरह मतलब क्या होता है यहाँ पर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है कहाँ पर लाइ सर्कल ऑफ सिलाई मोड्स या प्लस मोडियम में इसी जानवर में जिसको फंजाई से निकाल कर इसको रखा गया है आ, क्या नाम है फोटो प्लान से क्या नाम था उसका उस ग्रुप में इसको यानी कि रखा गया है और इसको यानी कि फंजाई में इसको रॉबर्ट विटाक ने इसको फंजाई में रखा था और अमरीकी दो साइंसदानों ने अमरीकी दो साइंस इसको क्या किया वहाँ से निकाल कर इसको रख दिया और इनडम प्रोडक्ट स्टा में इसके बारे में हमने बात भी किया है ऑलरेडी बट यहाँ पर दो तरीके से क्या होता है मतलब यहाँ अपना नसर बढ़ाता है यहाँ पर इसी तरह मतलब एक होता है सेक्शुअल रिपोर्टेशन दोनों यहाँ पर दोनों होते हैं और सेक्शुअल रिपोर्टेशन में यहाँ के सिलाई मोड्स के स्पोर भी जान पत्तियों या जमीन पर जमीनेशन का काम करता है फिर हर स्पोर के बैरूनी दबे दीवार के फट जाने या इसमें सुराख होने से इसका अंदरूनी मादा एक या चार स्पेशल अजसाम की शिकल में बाहर निकल आता है और इसको स्वाम स्पोर या इनके स्वाम खुलिए कहते हैं और ये सुरंग खुलिए लंबे होते हैं इनमें एक न्यूक्लियस और फ्लिजीला दोनों मौजूद होते हैं और सिलाई मोड में सुराख इनके खुलिए सनफी तोलीद में हिस्सा लेते हैं और गेमिट का काम करते हैं सुरंग खुलिए अपने निचले जोड़े यानी कि हिस्सों के जरिए दूसरों के मिलकर यानी कि जयगोड बनाते हैं और अपने फ्लिजीला की मदद से ये कुछ अरसा तक हरकत करते हैं इसके बाद एक फ्लिजीला ख़त्म हो जाते हैं इसके दोनों न्यूक्लियर आपस में मिलकर एक डिप्लाइड न्यूक्लियस बना देते हैं जयगोड की डिप्लाइड न्यूक्लियस माइटोसिस के जरिए कई न्यूक्लियाई में तकसीम होते हैं फिर 
ایک بتدی چمن کے ذریعے ایک نیا سلائم مولز یا پلس موڈیم بن جاتا ہے اسی طرح یہاں پر سیکشل یعنی کہ سیکشل پروڈکشن ہوتا ہے اور اس کا نسل بڑھتا رہتا ہے یعنی کہ سلائم مولز یا پلس موڈیم کا اور اس کے بعد آتا ہے فائٹ آف تھورا اور فائٹ آف تھورا جو ہے ملک جو کیا چیز ہے ایک فائٹ آف تھورا ان فرکشنز آل وہ ٹماٹر میں یہ کیا کرتا ہے لائٹ بلائٹ بیماری اس طرح کے بیماری پیدا کرتا ہے اور اسی طرح انہیں بہت ہی خطناک ہے اور اس کے علامات وغیرہ بھی ہیں آل وہ ٹماٹر کو اب دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہاں پر سلائی مولز کی یعنی کہ فائٹ آف تھورا کی یہاں پر ڈیزیز ہے اور اس فائٹ آف تھورا کے ڈیزیز کے بارے میں اور اس کے اسٹرکچر وغیرہ کے بارے میں ہم کیا کریں گے سٹڈی کریں گے نیکس ٹائم